subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ജീസസ് ദി പി ആർ ഒ ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ പാംപ്ലാന് സി എസ് ടി പി ഒ സിയിൽ നടന്ന സന്യാസ സഭകളിലെ പി ആർ ഒ മാരുടെയും മീഡിയ കൗൺസിലർമാരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും യോഗത്തിൽ സഭാ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികരണങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തം പി ആർ ഒ എന്നാൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഇതിന് ജനസമ്പർക്ക കാര്യസ്ഥന്മാർ എന്ന് മലയാള വിവർത്തനം നടത്താം ജനവുമായിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ടായിരിക്കുക പൊതുജന ബാന്ധവം എന്നും വിളിക്കാം പി ആർ ഒ മാർ എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ വെറും പ്രസ് റിലീസ് കൊണ്ടോ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ജനസമ്പർക്ക കാര്യസ്ഥനെ കാണാൻ കഴിയും ഈശോ പിതാവിന്റെ പി ആർ ഒ ആണ് ഈശോ ഈശോയുടെ മാതൃകയെ അപകൃതിച്ചുകൊണ്ട് പി ആർ ഒ മാരുടെ മൂന്ന് മാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പി ആർ ഒയുടെ സ്വത്വം ഐഡന്റിറ്റി പി ആർ ഒയുടെ ദൗത്യം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെ പി ആർ ഒ ഒന്ന് പി ആർ ഒയുടെ സ്വത്വം ഐഡന്റിറ്റി പിതാവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചതല്ലാതെ സ്വന്തമായി തനിക്കൊന്നും പറയാനാവില്ല എന്നാണ് ഈ ഷോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ആർ ഒ എന്ന നിലയിൽ ഒരുവന് സ്വന്തം സ്വത്വം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്വത്വം ഇല്ലാത്തവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പി ആർ ഒ സ്നാപയോഹനാൻ ഒരു നല്ല പി ആർ ഒ ആണ് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദമാണ് അവൻ പറയുന്നത് ആരെന്നറിയില്ല ശബ്ദത്തെ മാത്രമേ അറിയൂ ഇത് ഒരു നല്ല സന്ദേശമാണ് സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല ആരും വക്താക്കളായി നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തിരുസഭയുടെ വക്താക്കൾക്ക് ആത്യന്തികമായി ഒരേ ശബ്ദമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം തിരുസഭയുടെ വക്താക്കളായി നിലകൊള്ളേണ്ടവരാണ് ശക്തമായ പൊതുവികാരത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ സഭാ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും പ്രതികൂല തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം സത്യാധിഷ്ഠിതമെങ്കിൽ അതിന്റെ സാങ്കത്യം പൊതുജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുവാൻ പി ആർ ഒ മാർക്ക് സാധിക്കണം സന്ദേഹങ്ങൾക്കിടയിലും സഭയുടെ പക്ഷത്ത് തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സംഘർഷം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് പി ആർ ഒ മാർക്ക് ഏറ്റവും ചേർന്നത് വക്താവും വാക്കും തമ്മിൽ സ്വത്ത സംഘർഷം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് ജയിക്കേണ്ടത് പി ആർ ഒ മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വചനം തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് അവസാനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് നിശബ്ദമാകാൻ പാടില്ല പി ആർ ഒ മാർ മൗനികളായിട്ട് പോകുന്നതാണ് തിരുസഭയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി പി ആർ ഒ മാരുടെ മൗനം ഭീമമായ അപകടമാണ് ഇവർ തിരുസഭയ്ക്ക് വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്യും വൈദികരിൽ ചിലർ പൊതുവായി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ വക്താവായിട്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാനാകാത്ത വലിയൊരു സ്വത്വമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ സഭയുടെ ശക്തമായ ശബ്ദമാകും അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ അന്തഛിദ്രങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകും കേരളത്തിലെ നാല് കോടി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ കുപ്പായങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രഘോഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് പി ആർ ഒയുടെ ദൗത്യം ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ സത്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുപോലെ ജനത്തിന്റെ ആകുലതകളെ പിതാവിന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നല്ലോ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന സമീപനവും താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന സമീപനവും സമന്വയിക്കേണ്ട ബിന്ദു പി ആർ ഒ ആണ് പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമമായ ദൈവശാസ്ത്രവും നീതിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ രൂപപ്പെടേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടം ശ്രവണത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് തിരുസഭയിലും ഈ മാറ്റം പ്രകടമാണ് ഇതുവരെ സഭയുടെ ഊന്നൽ പ്രബോധനത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ യുവജന സിനഡിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഊന്നൽ ശ്രവണം എന്നതായിരുന്നു ഈ യൂത്ത് സിനഡിൽ മുപ്പത് അൽമായ യുവതി യുവാക്കളുണ്ടായിരുന്നു കർദിനാൾമാരോടും പിതാക്കന്മാരോടും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിലും നല്ല ആശയങ്ങൾക്ക് കൈയടിക്കാനും തുറന്ന് സംവദിക്കാനും അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതുപോലെ തുറവിയുള്ള ചർച്ചകൾ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് ജനസമ്പർക്കം നടത്തുന്നവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറെയുണ്ട് സഭയുടെ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സഭയുടെ നിലപാടുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രവണം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പി ആർ ഒ മാർക്കുണ്ട് പ്രബോധിപ്പിക്കുക സഭയുടെ മുഖ്യ അജണ്ട ആയിരിക്കെ തന്നെ ദേവജനത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രവിച്ച് അതിൽ നിന്നും കൂടി നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും രൂപപ്പെടണം പൊതുജന സമ്പർക്കം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല വിവാദപരമായ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ജനകീയ അഭിപ്രായം ശേഖരിക്കുക എന്നത് മാധ്യ
മോശമായ കാര്യമല്ല എന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് വിവാഹമോചനത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ കോപത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്നെ ഗൗരവമായി എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് കോപിക്കുന്നു കോപത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം പുച്ഛമാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ക്ഷോഭം ആണ് പുച്ഛം ആയി മാറുന്നത് പുച്ഛത്തിന്റെ അർത്ഥം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ ഫോർ യു എന്നതാണ് ഇതാണ് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തിരുസഭയുമായുള്ള ഡിവോഴ്സിലേക്ക് പലരും എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് കോപവും ദുഃഖവും ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേദികൾ കൊടുക്കണം ഏറ്റവും അധികം ചെറുപ്പക്കാരെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളാണ് ഇത്തരം ആത്മാവിഷ്കാരങ്ങൾക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലെ പി പ്രതിസന്ധികളിൽ പി എപ്രകാരം ആയിരിക്കണമെന്നത് സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോയെ മനസ്സിലാക്കണം ഷിമയോന്റെ വീട്ടിലെ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണ് വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപനിയായ സ്ത്രീയെ തന്റെ കാല് കഴുകാൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഇവനൊരു പ്രവാചകനായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ പക്കലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ എപ്രകാരമുള്ളവളാണ് എന്ന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നതാണ് ഷിമയോൻ ലഭിച്ച ഉതപ്പ് ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഉതപ്പിന് ഹേതുവാകുകയാണ് ഷിമയോന്റെ വിശുദ്ധി ദർശനത്തിൽ പാപനിക്ക് സ്ഥാനമില്ല യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിയിൽ എന്നതിൽ നിന്നും എത്രയോ അകലെയാണ് ഷിമയോൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്പജ്ഞാനി എല്ലാ ഉതപ്പിനും പിന്നിൽ വികലമായ ഒരു വിശുദ്ധ ദർശനമുണ്ട് ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ഷിമയോൻ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഷിമയോനെ തിരുത്താൻ അവനോട് ഈശോ കഥ പറയുകയാണ് ഈശോയുടെ കഥയിലുണ്ട് ഉതപ്പിന്റെ അർത്ഥം അധികം സ്നേഹിക്കുക ഇതുപോലെ സഭയുടെ ഇടർച്ചകളിലെല്ലാം വികലമായ ഒരു മനുഷ്യ ദർശനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉതപ്പുകളിലെല്ലാം അപക്കുമായ ഒരു വിശുദ്ധ ദർശനം ഉണ്ട് ജനവുമായി സമ്പദിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധി എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉതപ്പുകളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അധിക കൃപ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം യഥാർത്ഥ ദൈവ ദർശനവും മനുഷ്യ ദർശനവും പഠിപ്പിക്കുവാൻ നല്ല അവസരങ്ങൾ ആണ് വിവാദങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയും ഏഷ്യാനെറ്റും വരെ കുംഭസാരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കുംഭസാരം എന്ന് സെക്കുലർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സഭയുടെ പ്രധാന പ്രബോധനത്തെ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി അഥവാ മനുഷ്യ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണ് കോടതി വിധികൾ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്നേഹവും ഉള്ളവനാണ് മനുഷ്യനെന്നാണ് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളപ്പോഴും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണം നിയമപ്രകാരം വിലക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നന്മതിന്മകളുടെ വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ധാർമ്മിക ബോധം കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ദർശനത്തിന് പ്രസക്തി വരുന്നത് കോടതി വിധികൾ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്നതിനുപരി അവസരങ്ങളാണ് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സന്യാസ സഭകൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ തിരുസഭയിൽ ഓരോ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്ന് കാണാം തിരുസഭയിൽ ആശയപരവും സാമൂഹികവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ പാഷണ്ടതകളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായപ്പോൾ രക്ഷകരായിട്ടാണ് സന്യാസികൾ കടന്നു വരുന്നത് സഭയിലെ ധാർമ്മികവും ആത്മീകവുമായ അധബന്ധനങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും സഭയെ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോള ആവിലായിലെ തെരേസ ജോൺ ഓഫ് ദി ക്രോസ് എന്നിവർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലനിന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയെ രക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് സഭയിലെ സന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ചിന്തനീയമാണ് ഇത്തവണയും സന്യാസികൾ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ പരിഹാരത്തിന്റെ അല്ല പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കുവാൻ സഭയുടെ തിങ്ക് ടാങ്കുകൾ നന്നായി ജോലി ചെയ്യണം ഈശോയെ പോലെ സെക്കുലർ ലോകത്തോട് കഥ പറയാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നിയമവും തത്വവും പാരമ്പര്യവും അല്ലാതെ കഥ പറയാൻ അറിയാവുന്നവർ നമുക്കിടയിൽ കുറവാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ കഥകളും പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി വരുവാനാണ് ജീസസ് ദി പി ആർഒ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് നവ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൻ നെവർ മിസ് എൻ അപ്ഡേറ്റ്